Naboru do szkół średnich bez niespodzianek. Te cztery klasy pozwoliły, dodatkowe pozwoliły na to, by ci wszyscy, którzy chcieli podjąć naukę w naszej szkole, ale też spełniali pewne wymagania. Okazja się nasuwa? Sprawdź, Ford Kuga już od 79 900 zł z obejmującą 5 lat lub 100 000 km ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 12 50 www.bustan.pl Nabory do szkół średnich w powiecie nyskim poszły gładko, choć do nowych klas idą dwa roczniki, miejsca są dla wszystkich. By dostać się na kierunki najbardziej oblegane, jak co roku trzeba było wykazać się wynikami w nauce. W nyskim rolniku nabór odbył się podobnie jak w latach ubiegłych. W przypadku mojej szkoły otworzyliśmy cztery klasy więcej niż normalnie do tej pory i myślę, że te cztery klasy Pozwoliły, dodatkowe pozwoliły na to, by ci wszyscy, którzy chcieli podjąć naukę w naszej szkole, ale też spełniali pewne wymagania, e, które określają punkty rekrutacyjne, to miejsce znaleźli. Podobnie jak w latach ubiegłych, kluczowe okazały się wyniki w nauce. Czy ta punktacja się zmieniła, czy jest taka jak w poprzednich latach? Mniej więcej jest taka sama, ale zawsze to zależy od tego, jak największą liczbę punktów uzyskuje się w danym roku. To zależy od egzaminów, od wyników egzaminów ósmoklasisty, no w tym roku jeszcze od wyników egzaminów gimnazjalisty. Jeżeli były wyniki wysokie, no to wiadomo, że wtedy od tego najwyższego schodzimy w dół, no i odcinamy klasy gdzieś na poziomie powiedzmy 30 czy 31 osób. No i wtedy ten przedział, prawda, pokazuje najwyższy wynik i najniższy. Zatem mimo przyjęcia dwóch roczników w jednym roku procentowo podobna liczba uczniów dostała się do klas pierwszego wyboru. Ona tak jak w poprzednich latach. Im wyższa ocena średnia, punkty, które się składały na całe ilość punktów, które uczeń dostawał, decydowało o przyjęciu czy nie. Tak było od wieków w szkolnictwie, a szczególnie w ostatnich latach, gdy wprowadzono tą punktację. Natomiast cały szum, czy szkoły są na tyle bazowo przygotowane na przyjęcie takie. I faktycznie w niektórych mniejszych szkołach mogłyby nastąpić typu właśnie, że trzeba byłoby drugą zmianę prowadzić, czyli coś w tym rodzaju, ale nie ma tego na terenie powiatu nyskiego. Były klasy więcej oblegane, klasy mniej oblegane. Już nie mówię nawet o szkołach, o klasach w danych. W tym roku z tego co wiemy najbardziej popularno cieszyła się klasa biologiczno-chemiczna na przykład, gdzie było najwięcej podań. Inne były mniej. Technika też mniejszym zainteresowaniem się cieszyły. A w tej chwili trwa drugi nabór i każde dziecko w powiecie nyskim, które chce się uczyć, będzie się uczyło dalej. Być może, no nie powiem żeby to tutaj nie powiedzieć w jakimś tam sposób, no ale z 7, 3,5 na, no dziecko no nie łapie się do klasy biologicznej, gdzie tam trzeba było mieć faktycznie, nie wiem, 4,80. I, no I to jest element pewnej y, rywalizacji i myślę, że to jest bardzo dobrze, bo uczeń kończący ostatnią klasę gimnazjum i kończący klasę ósmą, no powinien sobie zdawać sprawę z tego, że jego oceny na świadectwie y, i egzaminu będą wpływały na tym, że on się dostanie lub nie dostanie do szkoły. Ja jeszcze pamiętam przed wprowadzeniem reformy oświatowej, przecież uczniowie zdawali egzaminy do szkół, prawda? Różnie to bywało, konkursy świadec i w tym. Dzisiaj mamy, te, dzisiaj mamy taką jakby wyłama, wyłanianie tych uczniów do poszczególnych klas, czyli gdzie decyduje świadectwo plus egzamin końcowy. Tak samo było to w wypadku gimnazjum, jak i szkoły podstawowej. A szczegółowe informacje o terminach naborów znajdziemy w sekretariatach ja tak szkół, tak? Tak, na pewno i myślę, że jeszcze ci ostatni uczniowie, którzy na przykład nie załapali się na dwa nabory, mają czas do 6 sierpnia. To jest data, która musi zakończyć nabór do szkół średnich, nie tylko w powiecie nyskim, ale w całej Polsce. Finans polecany sam.